，把人带上来。大哥，这个人就是在靶场对我放暗枪的人。他说是受人指使，你辨一辨，是不是他？我，是，就是他，出什么大洋收买我，暗杀你！你放屁！你这个小畜生！居然对你弟弟下手，宗公，这件事情一定是有误会。弟弟，一个外人的话也能相信，这一定是栽赃陷害。大哥，你还想抵赖？秦司令，我这个弟弟因为一些事儿一直对我有误会，还请秦司令明辨是非，还我一个清白。眼下这事确实有不少疑点，东风啊，你大伤初愈，先好好休息，这件事交给我吧。好，那就交给秦司令了。薛老夫人，我先告辞。好。萌萌，我们走。我不走。嗯、秦司令慢走，送秦司令。哎呦，我的乖孙儿啊，你可算醒过来了，让奶奶看看受了没。还好，我这就让张妈给你煮碗参汤，好好的补补元气啊、嗯。来，哎，他说跟你关系非常，东风，你告诉他，你们俩到底有没有关系？没什么关系。听见了吗？以后你离东风远一点。东风，我们去喝汤。告诉他，你们俩到底有没有关系？没什么关系，倒是他经常对我卖弄风骚。看在以前的情分上留了你一命，你怎么还有脸留在薛家？愁眉豹，我不会走的。一枪崩了，仇就报了。我知道是我的错，是我误会你了。开枪打中我的不是你，嵌在我身体里那颗子弹不是那把手枪的，你被人利用了。我，我当时。但你当时。确实向我开枪了不少，对不起，季凌云，我为你付出了那么多，得到的却是这样的结果，猜忌、怀疑，拿枪指着，如今也算是彻彻底底看清了你，也看清了我们一文不值的感情。旁观你，为了他心痛，为了他心痛，我只是普通观众，没权利参与。杜鹃，其实我知道季小姐心里是有你的。那，你真的要跟秦小姐成婚吗？要想揭开秦家深藏的秘密，就只有这个办法。东风，对不起，一直以来是我误会你了。
对你造成的伤害我无法弥补，看到你安然无恙，我就知足了。谢谢你提供的情报，人证物证都已经找到了。杜鹃，你可算醒了。被我收押了，都这个时候了，你还惦记他呀？子弹呢？什么子弹？打进我身体里那颗子弹，在这儿。已经被秦司令抓走了，死不了，也会脱层皮。我不是跟你说过吗？要把他抓到你这里来。他这么对你，你还想要见他？薛氏还帮秦司令做了那么多事情，换条命应该不难。事到如今，要怪就只能怪你们薛家当年自己造的孽。收养了他，又不好好对他。你他娘的好算计，老子差点上了你的当！你个小杂碎，我已经把最挣钱的生意交给你了，你竟然还惦记着督军的位子，你野心太大了，司令。看在我为您卖命这么多年的份上，您再给我一次机会。我闺女喜欢东风，可东风讨厌你。你说我该怎么办呢？司令，我手里还有四百万的货，我可以把货和供货的名单全部交给你，求你留我一条命。好。但是你马上滚出江城，永远不要回来。好，好。太太，是你啊？你来做什么？好几日没看见方姨太了，我来关心一下，不行吗？哼，你会有这么好心？是老太太让我来问的，她人呢？刚刚，刚刚还在呢。少糊弄我！昨日老太太寿宴我都没看见她，又出去鬼混了吧？你别胡说八道！盼儿，我知道你是在为你家主子打掩护，但堂堂薛府的姨太太，一连失踪了好几日，可不是小事。万一遇到什么坏人，受到什么伤害，你担待得起吗？云姑娘，我真的不知道。太太已经五日未归了，从前她只是出去两三日，从来不会这么久的。她平日常去哪儿？星星夜总会。
芳菲失踪，多半和薛志海有关。可薛志海现在已经被秦司令带走了，是两个人有了争执，薛志海已经将他灭口，还是被藏在了何处